ഈ കോവിഡ് അസുഖം വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു നമ്മുടെ ആളുകൾക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ വായിച്ചതാണ് ഈ രോഗത്തിൽ അധികവും മരിച്ചു വീഴുന്നത് വയോജനങ്ങളാണ് വൃദ്ധരായ ആളുകളാണ് യുവാക്കൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്നാൽ പിന്നീട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തന്നെ ആ ധാരണ തെറ്റാണ് എന്നുള്ള ന്യൂസുകളെല്ലാം പിന്നീട് വരികയുണ്ടായി ഈ ഒരു വിഷയത്തിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് കെയർ ഓഫ് ജീറിയാട്രിക്സ് ഇൻ കോവിഡ് ഈ വിഷയം സംസാരിക്കുന്നത് സിഹുവർ ട്രസ്റ്റിന്റെ മുഖ്യ ചാലക ശക്തിയും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂഡൽഹി ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ കാർഡിയോ തൊറാസിക് വാസ്കുലർ സർജറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ നഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സുബീൻ പി ഡി ആണ് അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച പല നമ്മുടെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ള വിഷയം എന്താണ് കോവിഡ് എന്നും അതിന്റെ ഡയഗ്നോസിസ് എങ്ങനെയെന്നും അതിന്റെ പ്രിവെൻഷൻ ആസ്പെക്ട്സും പീഡിയാട്രിക്കിന്റെ കെയറും അതുപോലെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പിരിമുറുക്കങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരവുമായിട്ടാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ കിടന്നത് ഇനിയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വിഷയം അതായത് പ്രായമായവരും കുട്ടികളും ആണല്ലോ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർണറബിൾ എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ എങ്ങനെ കൂടുതൽ അവർക്ക് എന്ത് കെയർ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക്സ് എല്ലാം ഒന്നാണ് അതായത് കോവിഡ് എന്ന അസുഖത്തിനെ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള ഇതിന്റെ സുപ്രധാനമായ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ടെക്നിക്ക് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സർഫസുകളെ സർഫസുകളെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൈ കഴുകുക എന്നുള്ള ഈ ടെക്നിക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള മാർഗമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ വാക്സിൻസ് എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജിലാണ് അത് ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വയോജനങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് സേഫ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്നാലും അവർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ കെയർ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അവർ കൂടുതൽ വളർണറബിൾ ആണ് മെയിൻലി ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ അവരും ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പലപ്പോഴും കെയർ കിട്ടാത്ത നമുക്കറിയാലോ ഒരുപാട് വൃദ്ധ സദനങ്ങളും മറ്റും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോ അവർക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ കെയർ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഒരു ചെറിയതായ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ച് ഇതില് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് എംപവർമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജീറിയാട്രിക്സ് ജീറിയാട്രിക് മെഡിസിൻ എയിംസ് അവർ രണ്ടുപേരും കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു അത് ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോ കണക്ക് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം പതിനാറ് കോടി സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് തന്നെ അറുപത് മുതൽ അറുപത്തി ഒമ്പത് വരെ വയസ്സുള്ള സിറ്റിസൺസിന്റെ അളവ് എട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് കോടിയാണെങ്കിൽ എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തി ഒമ്പത് വരെ വയസ്സുള്ള ആളുകളുടെ കണക്ക് ആറ് പോയിന്റ് നാല് കോടിയാണ് അതിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അസിസ്റ്റൻസ് ആവശ്യമുള്ള മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആവശ്യമുള്ള എയ്റ്റി ഇയേഴ്സിന്റെ മേലെയുള്ള വയോജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് കോടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വീടോ മറ്റോ ഇല്ലാത്ത മറ്റുള്ള എൽഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഒന്ന് എട്ട് കോടിയാണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു സെൻസസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇപ്പോ അതിലും കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ഇനി അറിയാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഇവർ ഇവര് നമുക്കറിയാം വയോജനങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാകാം പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ അല്ലെ ഒരു അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്ന അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്കറിയാം സി ഒ പി ഡി അതായത് ആസ്തമ പോലെയുള്ള ബ്രോങ്കിയാക്ടാസിസ് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ ക്രോണിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ കിഡ്നി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ലിവർ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ പൊതുവെ കള്ള് കുടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ആൽക്കോഹോളിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ലിവർ ഡിസീസ് വേറെ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് അവർ കൂടുതൽ വൾണറബിൾ ആണ് പൊതുവെ നമുക്കറിയാം കോവിഡ് എന്നുള്ള അസുഖം ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് വന്നാൽ എൺപത് ശതമാനം ലോകത്ത് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൺപത് ശതമാനം ആളുകൾക്കാണ് ആളുകൾക്ക് ഇത് മൈൽഡ് സിംറ്റംസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വെറും മൈൽഡ് സിംറ്റംസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കി സാധാരണയായിട്ടുള്ള ഒരു പനിയോ ചുമയോ ആയി പേഷ്യന്റ് റിസോൾവ് ആയി പോകുന്ന സിംറ്റം റിസോൾവ് ആയി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് പക്ഷെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളിൽ ഇത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആവാറുണ്ട് അത് പിന്നെ അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് എന്താ പറയാ ന്യൂമോണിയ എല്ലാം വന്ന് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ആവശ്യമുള്ള വെന്റിലേറ്റർ പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള നിലയിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഈ എൺപത് ശതമാനം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാലും ബാക്കി പതിനഞ്ച് ശതമാനം ക്രിട്ടിക്കൽ ബാക്കി അഞ്ച് പിന്നെ വരുന്ന അഞ്ച് ശതമാനം വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ ഇതായിരിക്കും അവസ്ഥ അപ്പൊ പൊതുവെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള അസോസിയേറ്റഡ് കോമോബിലിറ്റീസ് ഉള്ള മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൃദ്ധജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇതിന് പ്രോൺ ടു എന്താ പറയാ ഡെത്ത് വരാൻ അവർക്ക് മരിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറത്തിറക്കിയ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ച് പറയുന്ന കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ വൃദ്ധജനങ്ങളെ നമ്മൾ വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറയാം വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക അവർ പുറത്തു പോകാൻ അവരെ അനുവദിക്കുക ചെയ്യണം വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ കെയർ ഗിവേഴ്സ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ പലരും ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും ബെഡിൽ ബെഡ് ബെഡ് ഇടൺ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള അസുഖമില്ലാത്ത ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അവരെ സൂക്ഷ്മമായ അവർക്ക് വേണ്ട പരിചരണങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് അല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡന്റ് അല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ അവരോട് പറയാം വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇരിക്കാം വിസിറ്റേഴ്സിനെ അവിടെ അലോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയ എന്താ പറയാ ഗാദറിങ് ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ അവരോട് ഒഴിവാക്കാൻ പറയാം അതുപോലെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് വീടിന്റെ പരിസരത്തോ ഉള്ളിലോ അവരോട് എല്ലാ ദിവസവും നടക്കാൻ പറയുക കാരണം ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് നമുക്കറിയാം ഒരു അഡൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൽഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ നിർബന്ധമായും ആഴ്ചയിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് മണിക്കൂറെങ്കിലും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള അപ്പോ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും ഒരു അറുപത് മിനിറ്റ് വെച്ച് ഒരു എക്സസൈസ് അവർക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അവരെ കൊണ്ട് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് ഏർപ്പെടാൻ പറയുക അവർ ഒരിക്കലും ചടഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അവർക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് അവർക്ക് മാത്രമല്ല സാധാരണ എല്ലാ അഡൽട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ അവരോട് പ്രത്യേകം പറയാ അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാത്റൂം പോയി വരുമ്പോൾ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ചെയ്യേണ്ട വിധം പഠിപ്പി എന്താ പറയാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് അതുപോലെ കൈയെല്ലാം മുഖത്തോ വായിലോ കണ്ണിൽ ഈ തുടരുത് തുടരുത് എന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് അവരോട് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ അവർ തൊടുന്ന ഏരിയകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ വീടിന്റെ ഡോറിന്റെ ഹാൻഡിൽ അതുപോലെ അവരുടെ സ്പെക്ടക്കിൾസ് കണ്ണട അല്ലെങ്കിൽ അവർ പിടിക്കുന്ന വടി ഇങ്ങനെയുള്ള അവർ അവരുമായി എപ്പോഴും കോണ്ടാക്ടിൽ വരുന്ന സർഫസുകളെല്ലാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്ലീ ബ്ലീച്ച് സൊല്യൂഷനോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ച് സർഫസുകളെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്താണ് റെസ്പിറേറ്ററി ഹൈജീൻ എന്നുള്ള അതായത് തുമ്മുമ്പോ മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്നും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കാരണം അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം ഇവർ ഇതുവരെ ജീവിതത്തിൽ കേൾക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇപ്പൊ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുറത്തു പോകരുത് മാസ്ക് ധരിക്കണം അതുമായി കൂട്ടി പുഴയരുത് ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ധാരാളമായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മളെ ഒരു അഡൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക്
ബി പി ചെക്ക് ചെയ്യുക അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യാം അവരുടെ വെയ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ വേറെ വല്ല അസുഖങ്ങളോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ചെക്കപ്പും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അവരോട് പറയുക ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അവരുടെ ഫാമിലി മെമ്പേ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം അവരുമായി കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അവരുമായി ഇന്ററാക്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഒന്നുകിൽ അവരെ നേരിട്ട് പോയി കാണുക അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങോ ഫോൺ വഴി അവര് അവരെ കുറച്ച് മാനസികമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിച്ച് അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ ചെയ്യാണ്ടാത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ ഇവരെ സംസാരിച്ച അതേ കാര്യം അതായത് കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കരുത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ സെൽഫ് മെഡിക്കേഷൻ അവർ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ അവർക്ക് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക കൂട്ടത്തിൽ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട കാര്യം പിന്നെ അടുത്തത് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അഡ്വൈസ് ടു കെയർ ഗിവേഴ്സ് അതായത് ഇവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഈ പ്രായമായവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ാണ് അവര് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം ഒരിക്കലും തന്നെ അവരെ കൈ കഴുകാതെ ഒരു വൃത്തിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ അവരെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് ഇതിന് ഈ ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം വീടുകളിൽ ഹോം നേഴ്സുമാരായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആയമാരോ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ വൃദ്ധ ജനങ്ങളെ നോക്കാറുള്ളത് കാരണം മക്കളെല്ലാം വിദേശത്തായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്കാരായിരിക്കാം ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരെ നോക്കുന്ന ആള് ഹോം നേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഇനി വീട്ടിലുള്ളവരായിക്കോട്ടെ ആരായാലും അവരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഈ നോക്കുന്ന ആൾ വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കുക അവരുടെ നഖങ്ങളെല്ലാം മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പിട്ട് ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നഖങ്ങളായിരിക്കണം അവർ വൃത്തിയുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിക്കണം അവര് അവർക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം നമുക്കറിയാം അവർക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇവർക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്താം അവർക്ക് അതുപോലെ അവർ മുഖം എല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൈയെല്ലാം ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതുപോലെ അവരോട് നമ്മൾ അവർക്ക് നമ്മൾ ഈ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെസ്പിറേറ്ററി ഹൈജീനും മറ്റും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഷെയർ ചെയ്യരുത് ഒരാൾ കഴിച്ച പാത്രം മുതൽ മറ്റാളോട് കഴിക്കരുത് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക പിന്നെ ഇതാണ് അവരോട് പറയാനുള്ളത് മെന്റൽ വെൽബീങ് ആണ് എങ്ങനെ അവരുടെ മാനസികമായ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പ്രായമായ ആളാണ് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇപ്പോൾ സാധ്യതയില്ല വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരികയാണ് ഇതുവരെ ജീവിതത്തിൽ കേൾക്കാത്ത പല ടെക്നിക്കുകളും അവർ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടാവും അവർക്ക് നമ്മൾ അവരുടെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ എന്താണ് ഈ അസുഖം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അവർക്ക് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്താണ് ഇതിന്റെ സിംറ്റം എന്നോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാമെന്നോ ആ കാര്യം നമ്മൾ വ്യക്തമായി അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നൈബേഴ്സിനോട് അവരെ കാണാൻ വരുന്ന അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സോ മറ്റോ ഉണ്ടാവും അവരോടെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അവർക്കെല്ലാം പഠിച്ചു കൊടുക്കുക പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഒരു പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക വെറുതെ അവരോട് തട്ടി കയറാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മാനസികമായ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരോട് സംസാരിക്കാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ അവരുടെ പഴയ ഹോബീസ് ചിലപ്പോൾ അവർ അവർക്ക് എന്തായിരുന്നോ ഇഷ്ടമുള്ളത് പഴയകാല ഹോബീസ് ചിലപ്പോൾ മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറിങ് അല്ലെങ്കിൽ റീഡിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ ഹോബീസ് എന്തായിരുന്നോ അത് കണ്ടെത്തി അത് നമ്മൾ പരിപോഷിപ്പിച്ച് അത് 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 അതിലേക്ക് നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരുടെ മൈൻഡ് കുറച്ച് റിഫ്രഷ് ആയി വരും അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അവർക്ക് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ പലരും ചിലപ്പോൾ
പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ദുശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള നമ്മള് അവർക്ക് നമ്മൾ അതിനുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് അവരുടെ അവരുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ നമ്മള് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ സലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ നോക്ക് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും റിക്രിയേഷൻ ആയിട്ട് അവരെ അവർ അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഇടക്ക് കുറച്ച് ദൂരം നിന്ന് അവരെ കാണിക്കുക അവരോട് സംസാരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിലൂടെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യിച്ചിട്ട് അവരെ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിച്ച് അവരുടെ മൈൻഡ് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഒരു കാലത്ത് നമ്മളെ എല്ലാം നോക്കിയിരുന്നവരായിരിക്കും കിട്ടുന്ന ഇപ്പൊ അവര് അവരെ നമ്മൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ നമ്മളൊരു ബാധ്യതയാണ് പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം അതിപ്പോ വൃദ്ധന്മാരെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഒരു ഇതിന്ന് മാറി അവരുകൂടി നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് അവരുടെ അവരെ കൂടി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയാണ് സംസാരിക്കുക എന്തെങ്കിലും